நீங்க ஏதாவது துண்டு இருக்கா தம்பி அட மாதிரி இல்ல ஏதாச்சும் ஒண்ணு எடுங்க உணர் ரொம்ப போடு 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 கொடுங்க கொண்டாங்க பொது தேர்ச்சிகள் உண்டா இருந்ததுன்னா அப்ளிகேஷன் கொடுத்துருங்க வீட்டை சுயமா இருக்காங்களா ஆதி எனும் பரம்பொருள் மெய் எழுச்சி பெற்று அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கூடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கு ஏற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து பேதித்த அண்டகோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பு இறப்பு இடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போம் அண்டமதில் ஒருவெடுத்து அறிவை பெற்று அவ்வறிவு ஒன்று முதல் ஆறதாகி கொண்ட மேலாம் இவ்வுருவில் குறிப்பில்லாமல் கோடானு கோடி எண்ணி அனுபவித்து கண்ட பலன் என அறிய நினைந்தேன் அப்போ கருத்துணர்த்தி கனல் மூட்டி கருவாம் ஞான குண்டலினி எனும் என் மெய் உணர்வெழுப்பி குறித்து என அறிவித்த குருவே அன்பே வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே ஆலய வழிபாடு என்ற ஒரு தலைப்பினை ஏற்படுத்திக் கொண்டு சில ஆராய்ச்சிகளை இப்பொழுது நாம் மேற்கொள்வோமாக வழிபாடு என்றால் ஆற்றுப்படுத்துதல் என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்வாங்க இலக்கியத்தில் அது ஒரு ராஜா எல்லாருக்கும் கொடை வழங்குகிறார் கேட்டவர்களுக்கு கேட்டதை கொடுக்கிறாரு அவரை முகஸ்தி செஞ்சு ஒரு பாட்டு பாடினா அது கிடைக்கும் என்ற நிலையில அதை போய் வாங்கிட்டு வந்த ஒருத்தர் வழியில பார்க்கறவங்கள எல்லாம் அங்க போனா கிடைக்கும் இந்த வழியா போகணும் என்னார்ட்ட போகணும் என்று சொல்லி சொல்லி அனுப்புவாங்களாம் அது ஆற்றுப்படுத்துதல் என்று சொல்வாங்க அதே மாதிரி இறைவனை நல்ல முறையில நெருங்கி இருந்து உண்மையான இறை தரிசனத்தை செய்து கொண்டவர்கள் இறைவனை அடைய வேண்டுமானால் நீங்கள் இன்ன வழி போக வேண்டும் என்னென்ன காரியம் செய்ய வேண்டும் அந்த முறைப்படி நீங்கள் நடந்து கொண்டால் இறைவனை காணலாம் என்பதையும் ஆற்றுப்படுத்துதல் வழிபடுத்த ஆறுன வழி வழிபடுத்துதல் என்று சொன்ன அந்த முறையில சென்று எய்துதல் அடைதல் அதுதான் வழிபாடு எது சரியான வழியோ அந்த வழியில செல்லுதல் வழிபாடு என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இங்க அந்த வழிபாடு ஆலயத்தால கிடைக்கும் என்பதுதான் தலைப்பு சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பு ஆலயத்தால இறைவனை சென்று அடைய முடியும் என்ற வார்த்தையை தான் நாம ஆலய வழிபாடு என்று தலைப்பு கொடுத்திருக்கிறோம் இங்கே ஆலயம் என்றால் என்ன வழிபாடு தெரிந்து கொண்டோம் முன்ன பின்ன போனவங்க அந்த வழியா போங்க இறைவன் அடையலாம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குறிப்பு விளக்கம் உபகாரம் செய்யக்கூடிய உபகாரம் வழிபாடு ஆலய வழிபாட்டில் உள்ள ஒரு சொல்லுக்கு விளக்கம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஆலயம் என்றால் என்ன என்ற ஒரு கேள்வி எழும் எல்லாருக்கும் தான் தெரியுமே கோவில் என்ற ஒரு வார்த்தைக்கு தான் ஆலயம் என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆகவே கோவிலிலே சென்று இறைவனை வழிபட்டால் மிகவும் சிறந்தது என்ற ஒரு கருத்தை அன்னையும் விதாவும் முன்னறிதைவோம் 
ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்ற கருத்து விளக்குகிறது என்ற ஒரு வெற்றியற்கையா கொன்றை வேந்தனா ஏதோ ஒண்ணு என்ன சார் அது ஆத்திச்சூடியா கொன்றை வேந்தனா ஆத்திச்சூடி வேற அரைஞ்ச ஏறும்போது தான் ஆத்திச்சூடி இது கொன்றை வேந்தன் கொன்றை வேந்தல்ல அன்னையும் பிதாவும் முன்னறிதைவும் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று இத இப்பெல்லாம் பாடநூல்ல கொண்டாடும் பொழுது இந்த வார்த்தை எடுத்துட்டாங்களாம் ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்றுங்கிறது எடுத்துட்டாங்களாம் எப்படியோ அப்போ கோயில்ல போய் இறை வழிபாடு நடத்துறது சாமி கும்பிடுறது கடவுளை வேண்டது மிகவும் நல்லது என்று நமக்கு சொன்னாங்க அது ஒரு நல்ல கருத்து தான் எப்படி என்று அதை கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டோம்னா நாம செய்ய போற ஆராய்ச்சிக்கு அது அஸ்திவாரமா அமையும் வீட்டுல கும்பிடா சாமி ஏன் கோயிலுக்கு போகணும் என்ற ஒரு கேள்வி எழும் நான் சிறுபிராயத்தில் ஒரு ஒன்பது வயது வரைக்கும் எங்க எனது தாயார் என்ன ரொம்ப வழி நடத்துனாங்க அப்ப அவங்கள குறுக்கு குறுக்க கேள்வி கேட்டு மடக்குவேன் என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க இறைவன் எங்கும் இருக்கிறான் தோணிலும் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான் என்று பிரகலாத கதை சொல்லி நரசிம்மதார கதை சொல்லி விளக்குவாங்க அப்புறம் சாயந்தரம் கோயிலுக்கு போகும்போது விளக்கு போடுறதுக்கு கையில் எண்ணெய் எடுத்துட்டு அவங்க முன்னால போவாங்க நான் பின்னால போவேன் கிணறை கதைகள் சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க எல்லாம் ஆன்மீக கதைகள் தான் ஏன் கோயிலுக்கு போகணும் நீங்கள் தான் சொன்னீங்களே தூணிலும் இருக்கிறான் துரும்பிலும் இருக்கிறான்ட்டு நாம ஏன் அத ஒரு தூணை வச்சு கும்பிடக்கூடாது ஒரு துரும்ப வச்சு கும்பிடக்கூடாது நம்ம வீட்டுல தான் இதே விளக்கு இருக்குத எதுலயும் என்ன ஒத்திரி கும்பிடக்கூடாது என்று கேள்வி கேட்பேன் அந்த மாதிரி முறையில ஏன் எங்கும் இருக்கக்கூடிய இறைவனை கோயிலே போய் நாம வணங்க வேண்டும் அது உடஞ்சு போச்சுன்னா வெளியில தூக்கி எறிஞ்சி துணி துவைக்கிறது பயன்படுத்துறோம் எங்க ஊர் மாரியம்மன் கோயில்ல ஒரு சில ஒண்ணு எப்போ உடஞ்சி போச்சு போல் இருக்கு எடுத்த குளத்துல போட்டு அதுல தான் நாங்க துணி துவைப்போம் அது ஒரு நேரம் துணி துவைக்கிறோம் ஒரு நேரம் சாமின்னு கும்பிடுறோமே அது என்ன என்ற கேள்வி இளம்பிராயத்துல எழுந்தது எல்லாருக்கும் எழுந்திருக்கோம் நான் உறக்க சொல்றேன் நீங்க எல்லாம் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அவ்வளவு வித்தியாசம் நண்பர்களே இந்த கேள்விக்கு பதிலாக எனது தாயாரால மற்றது ஆன்மீக பெரியார்களால சொல்லப்படுவதெல்லாம் என்ன என்ன இறைவன் எங்கும் இருக்கிறான் அவனை எங்கிருந்து வேண்டுமானாலும் கும்பிடலாம் இதான் அவை கிழவி ஒரு நேரத்தில் பார்வதி மூக்க உடச்சிட்டாங்கன்னு ஒரு கதை சொல்லுவாங்க அவை கிழவி உட்காந்து பூஜை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ தேவர்கள் எல்லாம் வரிசையா போறாங்க விநாயகருக்கு பூஜை செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவை கழி அவையார் முறைப்படி அந்த தினம் வந்து செய்வாங்க அந்த பூஜைய ரொம்ப நேரம் நடக்கும் போல இருக்கு அப்போ எல்லாம் தேவர்கள் எல்லாம் வரிசையாக்க போறாங்க அந்த வழியா எங்க போறீங்கன்னு கேக்குறாங்க அவ உனக்கு தெரியாதா பரமசிவுக்கு பரமசிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் கல்யாணம் நடக்குது தேவ லோகத்துல அந்த கல்யாணத்துக்கு வைபவத்துக்கு நாங்க போறோம் அப்படின்னு அப்படின்னா இருங்க அந்த பூஜை முடிச்சுட்டு நான் வரேன் சேர்ந்து போகலாம் அதெல்லாம் முடியாது ஓம் பூஜை முடியறதுக்கு இப்போதைக்கு முடியுமா நாங்க போறோம் எப்படி போ அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க ஓடுறவங்க எப்படியும் பிடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் தூரத்துல வேகமா போயிடுன்னு எங்க பூஜை விடுவிடும் செய்யறாங்க உடனே விநாயகர் சொன்னார் நீ அவசரப்படாத எப்போதும் ஒழுங்கா செய்யறபடி செய்ய அவங்களுக்கு முன்னால நீ போயிடலாம் தேவலோகத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னார் சரி என்ன அவங்க அமைதியா செஞ்சாங்க பூஜை முடிஞ்சது துதிக்கைகளை ஏத்தி தேவலோகத்துல அந்த கல்யாண மண்டபத்துல ஒண்ணு விட்டார் விநாயகர் போய் உட்கார்ந்தவங்க என்ன செய்யறாங்க பரமசிவன் நேர காலை நீட்டிட்டு உட்காந்துக்கிட்டாங்க பொண்ணு அப்படிதான் பரமசிவன் இப்போ பரமசிவன் நேர காலை நீட்டிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டாங்க எல்லாரும் பவியமா காலை மடக்கி அமைதியா உட்காந்துக்காங்க இவனு காலை நீட்டிக்கிறது நீடு வேற பக்கம் நீட்டாம பரமசிவன் பக்கம் அத பார்த்த பார்வதிக்கு போகும் அது என்ன நீங்க வந்து இந்த சர்வலோகத்துக்கும் ஈஸ்வரன் நீங்க உங்களை அவமானப்படுத்துற மாதிரி நீங்க இருக்கிற பக்கம் அந்த மா கால் நீட்டிருக்காங்க ஒரு கேள்வி அதை நீங்க தடுக்கணும் சொன்னாங்க அது பரமசிவன் சொன்னாரு அவரு பொல்லாத கழிவு அவங்க அதுகிட்ட வாய் கொடுத்து மேல முடியாது அந்த வேலை எல்லாம் வச்சுக்காத பேசாம நீ வந்து தாலியை வாங்குறதுக்கு கழுத்து நீடிக்கிறதுன்னு சொல்லி சொன்னார் இல்ல நான் கேட்க போறேன் 
அப்படின்னா கேட்டுக்கோ என்று சொல்லியாச்சு அப்ப பார்வதி எழுது கேக்குறாங்க ஏ கேள்வி என்ன ஈஸ்வரன் இருக்கிற பக்கம் கால் நீட்டிட்டு இருக்கிற நீ மரியாதை இல்லாம வேற பக்கம் திருப்பு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படியாமா ஈஸ்வரன் இருக்கிற பக்கம் கால் நீட்டுறது ரொம்ப தப்பு தான் ஈஸ்வரன் இல்லாத பக்கம் நீ சொல்லுங்க அந்த பக்கம் நான் கால் நீட்டிக்கிறேன் அவர் எந்த பக்கம் இல்லைன்னு தெரியாம தான் ஏதோ ஒரு பக்கம் நான் நீட்டிக்கிட்டுக்கிறேன் எந்த பக்கம் அவங்க இல்ல சொல்லுங்க ஈஸ்வரன் அந்த பக்கம் கால் நீட்டிக்கிறேன் கப்பன் உட்காண்டாங்க அவங்க அப்ப எங்கும் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்வரன் நம்ம வீட்டு பூஜிரவங்களும் இருப்பார் இல்லையா அதனால அங்கேயே உக்காந்து நாம இறைவனை வேண்டலாம் இறை வழிபாடு செய்யலாம் ஆலயம் போக தேவையில்லை என்ற கருத்துக்கு பெரியவர்கள் சொல்லக்கூடிய பதில் என்னன்னா அதற்கு ஒரு கதை ஒண்ணு சொல்லுவாங்க வேதாந்தத்துல இந்த அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேரு ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிறாங்க அண்ணன் ரொம்ப வைதி வைதிகர் அதனால காலையில் எழுந்து பூஜை பனஸ்காரம் முடியறதுக்கு ஒரு பத்து மணி ஆகும் அதற்கப்புறம் சாப்பாடு தம்பி வந்து ஒரு உலக இயல் கடமை வீரர் அதனால காலையில் எழுந்து பல்லுக்குச்சியை வச்சுக்கிட்டு அப்படி கிளம்புனாருனாக்கா வயல் விவகாரம்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு அவரும் பத்து மணி தான் சேருவார் வீட்டுக்கு பல்லுக்குச்சியை போட்டு வாய்க்கு பிடிச்சி உள்ளே போய் பழைய சாப்பிடுவார் ஒரு நாள் அந்த விதமாக வந்து வாய்க்கு பிடிச்சிருக்கிறாரு தென்னையில குரட்டில் நின்றுகிட்டு அப்போ ஒரு ஆள் வந்தாரு வந்து தம்பி அண்ணன் இருக்கிறாரான்னு கேட்டார் தம்பி சொன்னாரு அண்ணன் வந்து சக்கிலி தெருவுக்கு போயிருக்கிறாருங்க நீங்க அப்புறமா வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லைங்களே அண்ணன் செருப்பு இருக்குத எப்படி சக்கிலி தெருவுக்கு போயிருக்கிறாரு என்று சொல்றாரு இல்ல அண்ணன் சக்கிலி தெருவுக்கு தான் போயிட்டாரு நீங்க அப்புறமா வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த நேரம் அண்ணன் உள்ள இருந்து வேகமா வராரு வெளியே திடுதிடுன்னு வர்றாரு அதுவும் திடுதிடுன்னு வந்து தம்பி காலை கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு நீ தான் சரியான ஒரு ஞானி நான் என்ன தான் இருந்த இவ்வளவு பூஜ்ஜிய புரஸ்காரம்லாம் பண்ணாலும் நான் சரியான ஞானம் இது ஞானி இல்லை நீ கடவுளே வணங்குற வேலையே செய்யாட்டினாலும் கூட நீ தான் சரியான ஞானின்னு ஒப்புக்கொண்டார் எப்படின்னா பூஜை செய்து கொண்டிருக்கும்போது அந்த அண்ணனுக்கு மனம் என்ன செஞ்சதுன்னா நேத்து நம்ம செருப்பு பிஞ்சு போச்சுன்னு புது செருப்புக்கு ஆர்டர் கொடுத்தவன் சைக்கிளி செஞ்சிருப்பானா மாட்டானா என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தார் எண்ணிக்கிட்டே பூஜை செய்யறார் அப்போ என்னாச்சு சாமி அறையில பூஜை ரூமில் இருந்தாலும் மனம் சைக்கிளி தெருவுக்கு போயிடுது இது தப்பு சரியான முறையில் பூஜை செய்யணும் இது ஒரு பாகத்தில் இருக்க சாமி கும்பிடுறதுனா என்னன்னு தெரியாதவனுக்கு அண்ணன் மனசுல என்ன இருக்கு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் அண்ணன் பூஜை ஆனா மனசுல என்ன இருக்கு என்பது தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவில் பெரிய ஞானியா இருக்கிறார் இல்லையா ஆகவே நீதான் பெரிய ஞானி என்று வணங்குவதாக ஒரு காசு சொல்லுவாங்க அப்போ எங்கே இருக்கிறோம் என்பது முக்கியம் இல்லை சாமி கும்பன் இறைவனை வணங்க வேண்டும் அது ஆலயத்திலையும் செய்யலாம் வீட்டிலையும் செய்யலாம் வீட்டில் செய்யும் பொழுது சில தொந்தரவுகள் இருக்கத்தான் செய்யும் அவர் என்ன நினைச்சிருப்பாரு பூஜை முடிச்சு நம்ம வெளியே போகணும் வெளியே போகணும்னா செருப்பு மாட்டிக்கணும் செருப்பு மாட்டா காலை கிடைக்குது இல்லை ஏதோ ஒரு பேரா இருக்குது நேற்று நாம ஆர்டர் கொடுத்தமே அது முடிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு மனம் செய்யினா போயிட்டு இருக்கோம் மனதிற்கு எந்த நேரமும் வெளியில நிக்கிற வேலை தான் எதை விட்டுட்டு தன்னை விட்டுட்டு வெளியில நிக்கிற வேலை தான் மனதுக்கு வேறு ஒரு பொருளாகவோ நபராகவோ வடிவமும் குணமும் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய தன்மை மனதினுடையது அதற்கு ஏதாவது ஒரு தூண்டுதல் கிடைச்சிட்டா போதும் ஒரு சீண்டுதல் கிடைச்சிட்டா போகும் அதை பிடிச்சிட்டு உதாரணமாக நீங்க உட்காந்து அமைதியாக இறைவான வழிபட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க ஒரு அறையில அல்லது நம்ம முறையில தவமே போட்டுருக்கிறீங்க பக்கத்து ஓட்டலாம் தான் ரேடியோ ஆன் பண்றாங்க ஒரு பாட்டு ஒன்று நல்ல பாட்டு கங்கை கரை தோட்டம் கன்னி பெண்கள் கூட்டம் பாட்டு அடையாடே அது வந்து தூக்கணாங்குறி இன்னொரு பாட்டு வருமே அதுல இல்ல அது வந்து நம்ம பேரு வடம் வானம்பாடி வானம்பாடியில அது வானம்பாடியில இன்னொரு பாட்டு தூக்கணாங்குருவி தூக்கணாங்குரு என்ன அற்புதமா கூடு கட்டுது அத மாதிரி கூடு கட்ட மனிதனுக்கு தெரியுதா நம்ம வீடு தான் ஒழுகுது ஒழுகிற வீட்டுல இருக்கிறோம் ஒரு மாடி வீடு கட்டணும்னு நினைச்சோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் மாடி வீட்டுக்காரனா இருக்கிறான் அவன் கொள்ள அடிக்கிறான் கொள்ள அடிக்கிறவன் அங்க ஒரு நேத்து ஒரு ஊர்ல ஒரு கொள்ள அடிக்கிறவன் மாட்டிக்கிட்டான் ஆஹ் போலீஸ்காரங்க எல்லாம் கெட்டிக்காரங்க தான் இருக்கிறாங்க எங்க ஆரம்பிச்சு எங்க போயிட்டு பாருங்க நானா ஒரு கற்பனையா சொல்றேன் அது உங்க லெவலுக்கு உங்க மனதுக்கு அது ஒரு எண்ணம் தோண்டி போச்சுன்னா அதுக்கு அப்புறம் வாசல் நடுக்கு போயிட்டே இருக்கும் 
இந்த மாதிரி ஒரு தூண்டுதல் கிடைப்பது வீட்டில் கிடைக்கும் அவங்க ரேடியோ திறக்கல நம்ம ஊட்ட மாதிரி டிஃபன் பண்றாங்க இன்னைக்கு தோசை வெந்தயம் நல்லா போட்டு தோசை ஊத்துறாங்க தோசை கல்லுல இருக்க வாஷ் எங்க வந்துடும் சரி தவத்தை சீக்கிரம் முடிச்சுட்டு நம்ம சாப்பிட போவோம் என்ன தோசை என்று மனம் மாறிக்கும் இல்ல ஒரு வாசனு வச்சுங்க இன்னைக்கு வத்தி கொளுத்தி வச்சுட்டு நாம தவம் செய்யறோம் கும்பகோணத்துல வாங்கின வத்தி இல்ல இன்னைக்கு கொளுத்தி வச்சிருக்காங்க நம்ம வீட்டுல பிரமாதமா வாசனம் இருக்கு கும்பகோணம் போயிடும் இப்படி ஐந்து புலங்களும் வீட்டில் இருந்த இறை வழிபாடு செய்யும் பொழுது லௌகீகத்திலே திருப்பும் மனதை லௌகீகத்தில் திருப்பும் அதனால இறை வழிபாடு செவ்வையாக செய்ய முடியாது அதனால என்ன சொன்னாங்க இதெல்லாம் போட்டுடு விட்டுடு கிளம்பு வெளியில போ எல்லாரும் உட்கார்ந்து இறை வழிபாடு பண்றதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு பாரு அங்க போயிட்டீங்கன்னா இது இறை வழிபாடு சுலபமாக செய்யலாம் இந்த ஐந்து பலனுக்கே வேலை இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டுல தொந்தரவு அதிகமா இல்ல எல்லாம் க்ளோஸ் ஆனா வீட்டுல மனைவி என்ன செய்வாங்க ஆபீஸ் போகணும்னு சொன்னாரு நீங்க நேரத்தர் போகணும்னு சொன்னாரு இன்னும் உட்காந்துக்கிற சாமி அறையில அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவ்வளவுதான் அந்த எண்ணம் தொத்திக்கும் உடனே நமக்கு ஆபீஸ் ஞாபகம் வந்துடும் உலகங்களால விவகாரம் இல்ல இல்ல என்றால் கூட மற்றவர்களுடைய எண்ண தாக்குதலுக்கு நாம் ஆளாவோம் அடுத்த வீட்டுக்காரர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் நம்மகிட்ட பத்து ரூபா கடன் வாங்கியிருந்தாரு அதை கொடுப்போமா இன்னை கொடுப்போமா இன்னைக்கு போய் கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானத்துக்கு வர்றார் இப்ப நம்ம வழியா தான் போவார் ஆபீஸுக்கு விட்டு வழியா அப்ப பார்த்து கொடுத்துருவோம் நினைக்கிறார் பக்கத்து வீட்டுல உடனே அந்த கடன் கொடுத்து நமக்கு ஞாபகம் வந்துடும் அப்படி அங்க உள்ள சூழலே நம்ம நமக்கு டிஸ்டபன்ஸ் சொல்லுவாங்கல்ல குலைவு ஒருங்கு இணைதக்கூடிய தன்மைய ஊர்ம நிலையை குலைக்கக்கூடியதாகவே சூழலும் இருக்கிறது பலவருடைய எண்ணம் ஒரு தெருவு எத்தனையோ பேர் இருக்கிறாங்க ஒரு வீட்டில் பக்கத்து வீடு இருக்குது கொல்ல பக்கத்து வீடு இருக்குது தெரு பக்கத்து வீடு இருக்குது பல பேர் பல நினைவுல இருக்கிறாங்க ஒருத்த ஒருத்தரும் காசு பறிக்கணும் அடுத்தவனுக்கு எடுக்கணும் அதை பறிக்கணும் இதை படிக்கணும் இதை பிடுங்கணும் அப்படின்னு என்ன மருத்துவர்களை கெடுக்கிற எண்ணமே உருவாகி அந்த ஏரியா அந்த தெரு அதுவே எண்ணத்தால புல்லூட்டடா இருக்குது இதற்கு நடுவில் ரேடியோ சத்தம் இருக்குது தெருவில் கூச்சல் இருக்கு ரிக்ஷா சத்தம் இருக்குது நம்ம மனைவி நம்ம குழந்தை அடிக்கிற சத்தம் இருக்குது குழந்தை படிக்கிற சத்தம் இருக்குது குழந்தை ரெண்டு அடிச்சு சத்தம் இருக்குது இவ்வளவுக்கு மேல மனம் ஊர்மை நிலை அடையும் இறைவனை நோக்கியோ அல்லது தவத்தை நோக்கியோ என்ன அது துர்லபம் தான் அதனாலதான் ஆலயம் தொழுவது நன்றுன்னு சொல்லல சாலவும் நன்று ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வீட்டிலேயே தொழுவது நன்று தொழாம இருக்கிறத விட வீட்டிலேயே தொடர்வது நன்று ஆனா ஆலயம் போய் தொழுவது சாலவும் நன்று அங்க என்ன வச்சிருக்கிறாங்கன்னா ஒரு கோயில் ஒரு விஸ்தாரமான பிரகாரம் ஏதோ ஒரு அளவுல சின்ன கோயில் பெரிய கோயில் இருக்கு அங்க இந்த முரணலைகள் வராது அதெல்லாம் தெருவிலே நிற்கும் உலகியல் சம்பந்தமான ஆசாபாசங்கள் கோபதாபங்கள் குரோதங்கள் பொறாமைகள் இதெல்லாம் கோயில் உள்ள வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அது ஏன்னா ஏற்கனவே அங்க ஒரு இனிமையான அலையை ஏற்படுத்தி அதை பாதுகாக்கிறாங்க ஆகவே இதை தாண்டி முரண் அலைகள் வராது ஆகவே அங்க போயிட்ட உடனேயே ஒரு தெய்வீகத்தன்மை ஒரு புனிதம் ஒரு பொலிவு நமக்கு ஏற்பட்டு மனம் குவிவதற்கு மனம் ஒடுங்குவதற்கு மனம் ஒன்றை நோக்கி ஒன்றை பற்றியே நிற்பதற்கு வாய்ப்பு ஏற்படும் ஆனா அங்க என்ன செய்யறாங்க அதற்கு மேலாக இந்த இனிமையான ஒரு நல் அலை ஏற்படுத்தப்பட்டு இருப்பதற்கு மேலாக எண்ண தாக்குதல் இல்லாத ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருப்பதற்கு மேலாக அங்கே வந்து 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 ஆலயம் செய்து 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 அதாவது இறை வழிபாடு செய்து செய்து இறை வழிபாட்டுக்கு ஏற்ற ஒரு இசைவான அல ஒன்று இருக்குது முரணலை முரணலை இல்ல அரணலை உண்டு அதற்கு ஆக்கமாக அரணாக இருக்கக்கூடிய அல அங்கே இருக்குது ஆனா இங்க வந்த பிற்பாடு ஏதோ ஒரு காரணமாக என்ன வெளியே போகுமே என்பதற்காக என்ன செய்யறாங்க அதற்கு வேலை கொடுத்துடுறாங்க வேலை கொடுத்துடா எங்கேயும் போகாது மனம் ஒரு குழந்தை துஷ்டத்தனம் பண்ணுது ஏதாவது கோஷ்டம் பண்ணுது வெளியில போய் வெயில் ஆடுதுன்னு வச்சுங்க உள்ள கூப்பிட்டு வச்சு உள்ள ஒரு வேலை கொடுத்துருங்க இந்த வெங்காயத்தை ஊறின்னு சொல்லிடுங்க 
என்ன பண்ணும் இன்னைக்கு ஊருக்கா பண்ண வடவும் போடணும் அதனால ரெண்டு கிலோ வெங்காயத்தை வாங்கி ஒரின்னு கொடுத்துட்டா கோஷம் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி அங்க வேலை கொடுக்குறாங்க கோவில்ல ஆலயத்துல என்ன வேலை கண்ணுக்கு வேலை மூக்குக்கு வேலை காதுக்கு வேலை நாக்குக்கும் வேலை சருமத்துக்கும் வேலை கொடுத்துறாங்க அந்த வேலை கொடுத்ததுனால இந்த புலன்கள் என்ன வேலை எங்க கொடுத்தாங்களோ இதையே பற்றி கொண்டு புலன் மயக்கம் இல்லாம புலனை கொண்டு வேற வேற பற்றுதல் மனது கிடைக்காம இதையே பற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ புலனுக்கு எப்படியே வேலை தரணும் சொல்லுவீங்க நீங்க ஆனா இங்க கொடுக்கற வேலை எல்லாம் இறைவன்பால் திருப்பப்பட்டிருக்கும் உதாரணமாக கண்ணுக்கு வேலை என்னத்தை பார்க்கிறோம் இறைவனுடைய திரு திருவுருவத்தை பார்க்கிறோம் மலரால அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது பின்னால திருவாட்சி இருக்கிறது ஆக ரம்யமான ஒரு உருவம் கண்ணுக்கு வசீகரமாகவும் அழகாகவும் இருக்கிறது எது இறைவன் ஆக கண்ணுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை உலகியலில் இல்ல லௌகியத்தில் இல்ல புலன் மயக்கத்தின் மேல இல்ல இறைவனை நோக்கி வழிபாடு செய்வதற்கு ஒரு ஒத்தாசையாக அது அமைகிறது அதே மாதிரி காதுக்கு வேலை மனிஷத்தா இறைவனுடைய தேவ நாமங்களை சொல்லக்கூடிய அர்ஜுனை அல்லது ஒரு தேவார பாடல் ஒருத்தர் அங்க இருந்து பாடுறாரு இறைவனுடைய பெருமையை பாடுறாரு என்ற விதத்துல அங்க காதுக்கு வேலை இருக்கும் கண்ணுக்கு வேலையாக தீபாராதனையும் சேர்த்துக்கலாம் கற்பூர ஆராதனை தீபாராதனை அதெல்லாம் சேர்த்துக் கொள்ளலாம் அப்ப காதுக்கும் இறைவனை நோக்கிதான் அந்த திசையில தான் வேலை மூக்குக்கு நல்ல மலர்கள் இறைவனுக்கு மேல சாத்தப்பட்டுள்ள மலர்கள் தெய்வீக ஒரு குணம் பொருந்திய மலர்கள் அதற்கப்புறம் அந்த கற்பூர வாடை சாம்பிராணி வாடை ஊதுவத்தி வாடை இந்த வாடை எல்லாம் நமக்கு என்ன செய்யுது கோயில் என்ற ஒரு ரம்யமான சூழ்நிலையத்தான் நமக்கு கொடுக்குத தவிர இறைவனை பற்றிய ஒரு உணர்வு தான் கொடுக்கத தவிர வேற இல்லை அதற்கப்புறம் ஊர் உணர்வு ஊர் உணர்வுக்கு என்ன வச்சிருக்கிறாங்க ரொம்ப தந்திரமா வச்சிருக்கிறாங்க ஊர் உணர்வுக்கு மட்டும் கோயில்ல என்ன ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறாங்கன்னா அந்த சிலை சிலைக்கு கீழே ஒரு எந்திரம் இருக்கும் அந்த எந்திரத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட மந்திரம் எழுதி வச்சிருப்பாங்க அந்த மந்திர அச்சாரத்துக்கு என்ன தன்மைன்னா ஏதோ ஒரு தெய்வீக ஒரு நிலைய அங்க ஏற்படுத்தும் அது சுப்பிரமணியர் என்றோ அல்லது பராசக்தி என்றோ அல்லது விநாயகர் என்றோ ஒரு தேவதைக்கு உள்ள வடிவம் குணம் எல்லாவற்றையும் தரத்தக்க ஒரு வைப்ரேஷன் ஒரு இனிமையான சூழல் அங்க இருக்கும் அது தன்னுடைய தன்மைய எமானேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பரப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த வைப்ரேஷன் ஏற்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் அங்கிருந்து புறப்பட்டதால அந்த ஊர் முழுக்க போகும் அதனாலதான் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று சொன்னாங்க அப்போ அந்த எந்திரத்து மேல உட்கார்ந்து இருக்குது கல் சிலை அது மேலையும் அந்த வைப்ரேஷன் இருக்கும் அது மேல விழுந்த சந்தனம் இருக்கு பாருங்க அது அந்த வைப்ரேஷனை பிக்கப் பண்ணிட்டு கீழே விழும் அதை வழி சொன்னா தான் நம்ம கொடுக்குறாங்க இது பூசிங்க என்று அப்ப பூசும் போது ஆகா அருமையான சந்தனம் குளிர்ச்சி ஆகும் இன்னைக்கு உடம்பு அப்படி நான் பூசுறோம் இறைவனுடைய பிரசாதம் அதை உடம்பெல்லாம் பூசிக்கிறோம் அவர் மேனியில பட்டது அதை நாம நம்ம மேனியில தடவிக்கிறோம் இதையே இன்னும் விபூதியாகவோ குங்குமமாகவோ அந்த வைப்ரேஷன் இருந்து அதை சார்ஜ் எடுத்துக்கொண்ட அப்படிப்பட்ட பொருளா இருக்காங்க மலர் பழம் விபூதி நீர் என்ற அளவுல அந்த வைப்ரேஷனை கிராஸ் பண்ணிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை உள்ள இயற்கை பொருள்கள் தான் அங்க இருக்கும் அந்த விபூதிய பூசிக்கிறதுக்கும் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற விபூதியை பூசிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அத மாதிரி ஊர் உணர்வும் இறைவனை நோக்கி திருப்பி வச்சிருக்காங்க இன்னும் ஒண்ணு பாக்கி இருக்குது நான் அதை கடைசியா வச்சிருவாங்க அந்த அது பேரு என்ன பஞ்சாம இருக்கும் அல்லது வச்சு படைச்ச சக்கர பொங்கல் ஏதோ கொண்டாந்து சாப்பிட்டு இத்தோட போய் கிளம்பி சேருன்ட்டு அது நாக்குக்கும் வேலை கொடுத்துறாங்க அது சாப்பிடும் பொழுது பயிரும் பொழுதுதான் சாப்பிடுறது இல்ல இந்த பிரசாதம் சன்னதியிலிருந்து எடுத்தாந்தாங்க ஐயர் கொடுத்தாரு என்று சாப்பிடும்போது ஐந்து புலன்களுக்கும் வேலை கொடுத்தாலும் அவ்வளவு வேலையும் இறைவனை நோக்கி செலுத்தப்படுவதனால இது வீட்டுல செய்யறத விட இங்க செய்யறது நல்லது வீட்டுல செஞ்ச அஞ்சு புலனுக்கும் டிஸ்ட்ராக்ஷன் இங்க செஞ்ச அஞ்சு புலனுக்கும் கான்சன்ட்ரேஷன் என்பதனால ஆலயம் தொழுவது சாலவும் நன்று என்று சொன்னாங்க
அப்புறம் அந்த எந்திரம் இருக்குதே அதுல அநேக மகிமை இருக்குது அது அப்படியே வைப்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அந்த வைப்ரேஷனை பாதுகாப்பதற்கும் அதை தூண்டி விடுவதற்கும் பல வேலைகள் வச்சிருக்கிறாங்க உள்ள உதாரணமா மணி அங்க இருந்து அடிக்க 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 அந்த அதுல இருந்து வைப்ரேஷன் ஒலி அலை வருது பாருங்க அந்த தேவதையுடைய அதாவது அந்த எந்திரத்துடைய தன்மை எடுத்துக்கிட்டு தான் வெளியே போகும் நம்ம காதல விழும் ஆகவே அந்த வீரம் என்ற ஒரு அதோ அழகு என்றதோ இல்ல லட்சுமி அதாவது செல்வ வளம் பராக்கிரமம் என்று வெவ்வேறு தன்மை உள்ள தேவதைகளுடைய தன்மையை வாரி கொண்டு வந்து நம்ம காது வழியாக உடம்புக்கு செலுத்தும் அதற்கப்புறம் கற்பூரம் அல்லது வேற ஏதோ தீபத்தை கொளுத்தி சுழட்டு வாங்க சுழட்டுறது காரணமாக அங்க இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் பராமரிக்கப்படும் அதோட வீரியம் குறையாம அப்படியே அது பராமரிச்சுட்டே இருக்கும் நீரால சுத்துவாங்க அப்போ உள்ள உள்ள வைப்ரேஷன் மலர் மூலமாகவும் யுபதி மூலமாகவும் பிரசாதம் மூலமாகவும் மணி மூலமாகவும் வெளியே போயிடுதுன்னா அது டிஸ்சார்ஜ் ஆகாது என்றா ஆகும் டிஸ்சார்ஜ் ஆனாலும் அதே வைப்ரேஷன் பிரபஞ்சத்தில் எங்கும் இருக்குது பிரபஞ்சத்தில் இல்லாத தினுசான வைப்ரேஷனே கிடையாது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள வைப்ரேஷனில் இருந்து அது இழந்தது எடுத்துக்கும் அந்த தன்மை அதில் வச்சிருக்கிறாங்க இது என்ன பெரிய மந்திரமா இருக்குன்னு கேட்பீங்க மந்திரம் தான் நம்ம சைக்கிள்ல டைனமோ இருக்குத அதுல எப்படி கரண்ட் வருது அதுல நடுவில் ஒரு காந்த கம்பி இருக்குது அந்த காந்த மேக்னட் இருக்கு பாருங்க மேக்னட் தான் கரண்ட் ஆகுது அது கொஞ்சம் பிசிக்ஸ் படிச்சவங்களுக்கு சொல்ல தெரியும் எடுத்து சொல்ல தெரியும் அல்லது புரிந்து கொள்ள தெரியும் வச்சுக்கோங்க எனக்கு எடுத்து சொல்ல தெரியும் அந்த லட்சம் இருக்க வேண்டாம் காந்தம் தான் கரண்ட் ஆகுது அப்ப காந்தம் இழந்து போடாத அந்த கம்பி என்றா அது யூனிவர்சில இருந்து எடுத்துக்குது இது எவ்வளவு பெரிய மந்திரம் பைக்காராவில பெரிய மேக்னட் இருக்கும் அல்லது ஒரு ஜென்ரேட்டர்ல ரொம்ப பவர்ஃபுல் மேக்னட் இருக்கும் அப்போ அது சுத்த 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 அந்த மேக்னட்டை எலக்ட்ரிசிட்டி ஆகி வெளியே போய் வேலையெல்லாம் செய்யுது எவ்வளவு எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பாருங்க ஒரு ஜென்ரேட்டர் அல்லது காயில் ஒரு டைனமோ அல்லது பைக்காராவில் அவ்வளவும் எங்க இருந்து வருதுன்னாக்கா அது கூட ஃபிராக்ஷன் டிமாண்ட் டோட்டாலிட்டி சப்ளை நாங்களா மகிழ்ச்சி இங்கதான் அது முழுமையாக நாம பிரத்யட்சமா பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி அந்த யந்திரம் என்ன செய்யுது வைப்ரேஷன் கொடுத்து கொண்டே இருக்குது கொடுத்தத எடுத்து கொண்டே இருக்குது ஆனா இந்த காயில் கூட கடைசியில் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் வீக்கா போயிடுது பாருங்க ரெண்டு மூணு வருஷமா அஞ்சு ஆறு வருஷமா எவ்வளவு உழைப்புக்கு தக்கவாறு காயில் உள்ள மேக்னட் வீக் ஆயிடும் அது மாதிரி அதுவும் வீக் ஆயிடும் யந்திரமும் வீக் ஆயிடும் அது என்ன ஒரு பெரிய அடிச்சிட்டீங்கனாக்கா பன்னிரண்டு வருஷத்துக்குள்ள அது வீக் ஆயிடும் அதாவது இப்ப கும்பாபிழகம் பண்றாங்க கும்பாபிழகம் பண்ணும் போதே அது பெரிய ஏற்பாடுலாம் இருக்கு அந்த யந்திரத்தை காஞ்சிபுரத்துல போய் அல்லது வேற சில விற்பனைகள் அந்த வேதம் வேதத்துல ஒரு குறிப்பிட்ட வேதத்துல தான் சொல்லி வச்சுக்கிறாங்க என்னென்ன தேவதைகளுக்கு என்னென்ன அட்சரம் எழுதுறது எப்படி எப்படி என்னென்ன கோணத்தில் எழுதுறது சதுரத்தில் எழுதுறதா முக்கோணத்தில் எழுதுறதா வட்டத்தில் எழுதுறதா ஒன்னு உள்ள எத்தனை கொடு போடுறது என்னென்ன அட்சரங்களை எங்கெங்கே பதிக்கிறது என்பதெல்லாம் எந்தெந்த தேவதைக்கு எப்படிங்கிறதெல்லாம் அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட வேதத்தில் இருக்குது அது தெரிஞ்சவங்க அதை செய்து தராங்க அதை வாங்கிட்டு வந்து அதற்கு வீரியம் செய்வதற்கு அந்த மந்திரத்தை நூத்தி எட்டு முறை லட்சத்திற்கு கொண்டு கோடியத்துக்கு எட்டு முறை நேகப்பட்ட ஐயர்கள் கூடி கூட்டு அதுக்கு பானை வச்சு நூல் வச்சு தண்ணி வச்சு நெருப்பு வச்சு யாகசால கட்டி ஓதோ ஓதுன்னு ஓதி அதுக்கு சார்ஜ் கொடுத்து அத கொண்டு போய் கீழே வச்சு அதுக்கு சாந்த அது கெட்டு போகாம சாந்து பூசி இந்த சார்ஜ் எல்லாம் எடுத்து தண்ணி இதெல்லாம் கொண்ட கலசத்துல கொட்டி வழி விட்டு அப்படி ஏகப்பட்ட முறைகள் இருக்குது அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த சார்ஜ் அங்க வச்சிருக்காங்க ஆக கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் வச்சதுல இருந்து பன்னெண்டு வருஷம் அதாவது குரு எந்த வீட்டில் இருக்கிறாரோ அந்த வீட்டுக்கு மீண்டும் வந்துட்டா தான் பவர் போயிடும் இப்போ இப்போ வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்க குரு மிதனத்தில் இருக்கிறார் அவர் ஒரு சுத்தி சுத்திட்டு பன்னெண்டு வருஷம் கழித்தான் மீண்டும் இறந்து வருவார் வந்துட்டாருன்னா அந்த பவர் போயிடும் ஆகவே மறுபடியும் கும்பாபிஷேகம் பண்ணி மறுபடியும் அந்த புதுப்பிச்சு அதை செய்வாங்க அது மட்டும் இல்ல மகிழ்ச்சி ஒரு ஒரு கருத்துன்னு சொல்றாங்க அந்த எந்திரங்களுக்கு என்ன ஒரு தன்மைன்னா எனர்ஜி அதிகமா உள்ளவங்க போனாக்கா பிடிக்கும் எனர்ஜி கம்மியா உள்ளவங்க போனா கொடுத்துரும் இது கம்யூனிஸ்ட் பேங்க் நிறைய உள்ளவங்க வாரி போட்டுக்கும் இல்லாதவங்க எல்லாம் பிரிச்சு கொடுத்துரும் அதனாலதான் பெரிய மகான்கள் சிறந்த யோகிகள் பக்திவான்கள் அந்த கோயிலுக்கு விசிட் பண்ணாங்கன்னா அதை கல்லூரி எழுதி வச்சிருவாங்க தெரிஞ்சான சம்பந்தர் வந்தாருங்க அந்த கோயிலுக்கு 
திருநாவுக்கரசர் வந்திருந்தாரு அது கடையெல்லாம் பாட்டெல்லாம் பாடியிருக்கிறாரு இந்த ஊரை பத்தி என்று சொல்லி அது ஒரு சிறப்பிக்கிறதும் அந்த ஊருக்கே திரு என்ற அடமொழியை கொடுத்துறதும் கடையூர் என்பது சாதாரண பேரு அங்க இந்த நால்வரில் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கிற போய் உடனே திரு கடையூர் என்று நினைச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி வேறு மகான்கள் போகும் பொழுது அவர்களிடத்திலிருந்து ஆற்றல அது கிரகித்து கொண்டு ஊர் மக்கள் நோயாளி நொந்தவங்க கஷ்டப்பட்டவங்க வலையில் இருக்கிறவங்க போராட்டத்தில் இருக்க சிக்கல் இருக்கிறவங்க அவர்கள் போகும் பொழுது அவர்களுக்கு அதை கொடுக்கக்கூடிய தன்மை அந்த இயந்திரத்துக்கு உண்டு என்று மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க ஆகிய டிசி என எனர்ஜி பேங்க் என்று சொல்வாங்க அப்போ இந்த மாதிரி வரக்கூடிய மகான்கள் தங்களுக்கு இழப்பு ஏற்படுத்திக்கலாம் மாட்டாங்க அவங்க பிரபஞ்சத்தில் எடுத்துக்குவாங்க இப்படி ஆலயம் என்பது அநேக தத்துவங்களை உள்ளடக்கி பெரியவர்கள் என்ன ரொம்ப காலமா நம்ம வாழறோம் நாம யாரு தமிழர்கள் நமது மூதாதைகள் கல் தோன்றா மண் கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றி மூத்த கொடின்னு சொன்னாங்களே ஏதோ இலக்கியத்தில் ஒரு புலவர் அழகா சொல்லிட்டு போயிட்டார்னு நினைக்காதீங்க அதான் உண்மை உலகத்திலேயே நாகரிகம் தோன்றியது தமிழகத்தில் தான் உலகத்திலேயே மனிதன் தோன்றியது தமிழகத்தில் தான் உலகத்திலேயே ஜீவராசி தோன்றியது தமிழகத்தில் தான் என்று விளக்க சொல்லுவாங்க அதுக்கு எப்படின்னா அந்த இடத்துல விஞ்ஞானிகளுக்கு கருத்தும் மகிழ்ச்சியாகிய தத்துவ ஞானிகள் கருத்தும் மகிழ்ச்சி தான் சொல்றாங்க ஒன்னா போயிடுது ஏனென்றால் இந்த உலகத்தில் வேறு எங்கும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு நல்ல டெம்பரேச்சர் கிளைமேட் நிலவுது வருஷம் பூரா வேறு ஒரு இடத்துல ரொம்ப குழுகுழுன்னு இருக்கும் ஒரு காலத்தில் இன்னொரு காலத்தில் சுட்டெரிக்கும் அப்படிலாம் இல்லாம நிலவளம் நீர்வளம் எல்லாம் பொருந்தியதாகவும் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அதிகமாக இல்லாத டெம்பரேச்சர் உள்ள நல்ல கிளைமேட் நிலவுவதும் இங்கே அதனால இங்கே தான் முதல் ஜீவன் தோன்றியிருக்கணும் இங்கே தான் முதல் மனிதன் தோன்றியிருக்கணும் இங்கே தான் முதல் நாகரிகம் தோன்றி உலகம் முழுக்க பரவியிருக்கணும் என்ற கருத்துல ரொம்ப காலமா வாழ்ந்த நமக்கு அனுபவத்தின் காரணமாக கோயில் கட்டவும் கோயில்ல இந்த மாதிரி நிலவர நிலவரங்களை ஏற்படுத்தவும் அது நமது பாரம்பரியமாகவே போயிட்டு அன்பர்களே இவ்வாறு அமைக்கப்பட்ட கோயில் ஊருக்கு அரணாகவும் அமைந்தது பாதுகாப்பாகவும் அமைந்தது கலாச்சாரங்களை வளர்ப்பதாகவும் அமைந்தது தமிழ்நாட்டில் கோயில் கட்டினாக்க ராஜகோபுரம் என்று ஒரு பெருச கம்பீரமாக கட்டுவாங்க உள்ள சிலை இருக்கக்கூடிய மூலஸ்தானம் இருக்கக்கூடியது கர்ப்பகிரகம் சொல்லுவாங்க கர்ப்பகிரகம் சின்னதாக இருக்கும் அதுக்குள்ள மண்டபம் சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் ராஜகோபுரம் என்பது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதில் அங்கங்கே நிலைகள் இருக்கும் நிலைகளில் பொத்தல் இது என்ன காரணம் அதற்கப்புறம் ஒவ்வொரு கோயிலை சுற்றியும் மதில் இருக்கும் மதில் இல்லாத கோயில் இருக்க அதுல வேற பிரகாரம் ரெண்டு பிரகாரம் மூணு பிரகாரம் அஞ்சு பிரகாரம் ஏழு பிரகாரம் ஸ்ரீரங்கத்துல ஸ்ரீரங்கம் ஊரே கோயில் உள்ளதான் அதாவது பிரகாரங்களுக்கு உள்ளதான் அவ்வாறு அமைச்சது என்ன காரணம்னா எதிரி நாட்டு ஆளுங்க வந்து சண்டை போட்டாங்கன்னா முதல்ல அரண்மனை தான் முடிப்பாங்க அரண்மனை போயிட்டு அப்புறம் என்ன பண்றது கோயில் இருக்கவே இருக்குது அங்க இருக்கு எல்லாம் தன பண்டாரம் தானிய பண்டாரம் மற்றபடி அந்த எழுத்து போராடக்கூடிய வசதிகள் அதற்கான ஆளும்பு படகிட எல்லாம் உள்ள இருக்கும் கதவு சாத்திட்டாக்கா சரியா போச்சு அரண்மனையோட போக வேண்டியதான் அவர் இங்கிருந்து எதிர்க்க முடியும் அதனால கடுமையான மதில்கள் எல்லாம் வச்சிருந்தாங்க கோபுரம் ஏன்னா ஒசக்க ஆள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் எந்த நேரமும் இப்போ இல்ல ரேடார் எல்லாம் வந்து போச்சு தந்தி வந்து போச்சு டெலிபோன் வந்து போச்சு ஒயர்லெஸ் வந்து போச்சு எல்லாம் வந்து போச்சு அந்த காலத்துல பட வருது எப்படி தெரியும் எங்கேயாச்சும் தொலைவில் புழுதி கிளம்புதா புழுதி கிளம்ப பட வர முடியாது சிமெண்ட் ரோடு கான்கிரீட் ரோடு அல்லது டார் ரோடு எல்லாம் கிடையாது மண் ரோடு தான் ஆகவே ரெண்டு ஆள் நடந்து போனாலும் புழுதி கிளம்பிடும் ஆக ஒரு பட வருதுன்னா ஒரு பெரிய புழுதி கிளம்பிடும் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓயாம பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு புழுதி கிளம்புதுன்னு வச்சுங்க ஏதோ பட வருது அவர் அனௌன்ஸ் பண்றது எப்படின்னாக்கா அது ஒரு தாரான்னு ஒண்ணு வச்சிருப்பாரு அந்த தாரா எப்படி இருக்கும்னாக்க இங்க ஊதனா எதிர சத்தங்க இருக்காது இங்க ஊதனா பின்னால சத்தங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்க பாத்துக்கிட்டே ஊதனை வருது அந்த ஊதனையே தினசு இருக்குது இப்படி இப்படி ஊதனா கிட்ட வருது பட இப்படி இப்படி ஊதனா நிபுணது மயில் வருது இப்படி இப்படி ஊதனாக்க இத்தனை ஜனம் இருக்கணும் இத்தனை ஆளு இருக்கணும்னு தோணுது இவ்வளவு மாதிரி ஊதனாக்க பெரிய பட வருது என்றதெல்லாம் அதுக்கு சிக்னல்ஸ் வச்சிருப்பாங்க அவங்க அதன்படி பார்த்துக்கிட்டே ஊதுவார் 
அதனால இந்த மாதிரி பார்க்கிறவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஊதுறவங்களுக்கும் ஒரு பேர் என்ன தெரியுமா நோக்கர்கள் அது ஒரு ஜாதியா போய் இன்னும் அந்த ஜாதி இருக்குது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல நோக்கர்னு ஒரு ஜாதி இருக்குது அவங்க அவங்களுக்குதான் பொண்ணு கொடுத்துவாங்க அவங்க என்ன செய்வாங்க கோயிலுக்கு வந்து தாரா ஓதுவாங்க அது வெறும் தாராவை போச்சு இப்படி நான் சொல்ற மாதிரி பெருசா இருக்கும் உடனே ஒரு ரெண்டு மீட்டர் மூணு மீட்டர் நீளமான தாரா எல்லாம் இருக்கு அழகா ஓதுவாங்க அதிலேயே தென்ஸ் எல்லாம் ஓதுவாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கோபுரம் கோபுரத்துல கலசம் இருக்கும் இந்த கர்ப்ப கிரகத்திலையும் கலசம் இருக்கும் இதுதான் முக்கியமாக கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று சொன்னதுக்கு அடிப்படையான காரணம் என்ன அதன் உள்ள வரகு கொட்டி வச்சிருப்பாங்க வரகு என்ற விசேஷமான தானியம் கேழ்வரகு இல்ல வரகுன்னே ஒரு தானியம் இருக்கு அது செப்பு செஞ்சிருப்பாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஷேப் தான் இருக்கும் அதுக்கு வேறு மாதிரி ஷேப்பு சப்பையாகவோ தட்டையாகவோ குண்டாகவோ கூராகவோ இல்லாம ஒரே மாதிரியான ஷேப்ல தான் அது வச்சிருப்பாங்க அதற்கும் கீழே எந்திரங்கள் எல்லாம் இருக்குதே இதோடைய பவர் அது வாங்கி மேல கொடுக்கும் இத தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் நமக்கு கிடைச்சது அன்புகளே கோயில்ல எந்திரம் இருக்குது எல்லா கோயில்லையும் அந்த எந்திரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வைப்ரேஷனை நாம கோயில்ல போய் முன் மண்டபம் மகா மண்டபம் அர்த்த மண்டபம் வரைக்கும் போய் அதற்கப்புறம் கர்ப்பகிரகத்து உள்ள விட மாட்டார் அந்த ஐயர் அது வரைக்கும் போய் அதை நாம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் நீங்க வெளியில நின்று பாருங்க கொஞ்சம் உள்ள நெருக்கி பாருங்க அவர் இதுக்கு மேல வராதுன்னு சொல்றாரு அது வரைக்கும் போய் நின்று பாருங்க அங்க என்ன மாதிரி வைப்ரேஷன் வருது என்பதை நீங்க தெரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு மேல கிட்ட விட மாட்டேங்கிறாரு அந்த ஆளு அது ஒரு தந்திரமான வழி இருக்கு அப்படியே சுத்தி பின்னால போயிட வேண்டியது அங்க அந்த சிலைக்கு ஒரு அடி கேப்பு ஒரு சுவருக்கு ஒரு ஒரு அடி ரெண்டு அடி இவ்வளவுதான் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அங்க போனோம்னா நல்லா அந்த வைப்ரேஷன் வாங்கிக்கலாம் இதையும் தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க நம்ம ஜனங்க அங்க போய் ஒரு கும்பிடு போடுவாங்க அங்க போய் தொட்டு மொத்தம் கொடுப்பாங்க அங்க போய் முட்டிக்குவாங்க அங்க போய் தன்னையே ஒரு சுத்து சுத்திக்குவாங்க அதெல்லாம் அது கிட்ட இருந்து கிரகிக்கிற மாதிரி ஆகும் இது நம்ம கோயில்ல உள்ள நுழையும் போதே இந்த கோயில்ல இவ்வளவு வைப்ரேஷன் இருக்குது என்பதை நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் அது கோபுரத்தை தாண்டும் போது தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் அந்த முன்னடியான தாண்டும் போது தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் நந்தியை தாண்டும் போது தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஊதி வாங்கிறதுக்கு ஒரு இடம் நிக்கிறமே கேட் போட்டிருக்காங்களே அங்கே தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் இன்னும் நெருங்க 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 அந்த ஃபீல்டு அதிகமாகிறத நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம் அங்கே வச்சு கையை அப்படி காட்டுறோம் வச்சுங்க ஐயர் என்னையா சுவாமிக்கு நீ ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன்ன்றார் வேண்டாம் கொல்ல பக்கம் போயிடுங்க கொல்ல பக்கம் போய் சாமி கிட்ட தொட்டும் தொடாது மாதிரி தான் சிவர்னு வச்சுங்க அப்படி வச்சுட்டு இப்படி கையை காட்டினீங்கன்னா கிர்ன்னு இழுக்கும் அந்த விறுவிறு விறு விறு விறுன்னு இதில் அந்த எனர்ஜி பாயிறது நமக்கு நல்லா தெரியும் அவ்வளவு அரு அருளலைகள் அங்க இருந்து கொண்டு ஊர் முழுக்க பரவிட்டே இருக்குது இத என்ன செய்யறாங்க அங்க ஒரு பஞ்சலோகத்துல ஒரு சிலை செஞ்சு பக்கத்திலேயே வச்சிருப்பாங்க இது கல்லு கீழே எந்திரம் இது கிளம்பி ஊர் முழுக்க போகாது அது ஒச்ச வரும் வச்சிருப்பாங்க அதற்கும் வழிபாடுலாம் நடக்கும் அது என்ன செய்யும் அந்த வைப்ரேஷனை வாங்கி ஒரு செட்டன் லெவல் ஒரு பேக் பண்ணிக்கும் அதற்கப்புறம் ஊர் சுத்தம் வந்து சாமி யாரு நோயாளி கிழங்கட்ட கோயிலுக்கு போக முடியாம கிடைக்குதே அதுக்கெல்லாம் இந்த அருளலையை கொண்டு சேர்க்கறதுக்காக தான் உற்சவர் என்று ஒன்று ஏற்படுத்தி அது நாலு வீதி சுத்துறது எட்டு வீதி சுத்துறது ஊர் சுத்துறது எல்லா வரைக்கும் போறது என்பதெல்லாம் அதை வச்சு தான் வச்சாங்க அப்போ இந்த அருளலை வெளியில வர்றது சன்னதிக்கு நேர அதிகமா வரும் நேரம் பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது இல்லையா அதனால சன்னதிக்கு நேர அது அதிகமாக அது பார்வையில இருக்கிறனால இருக்கும் அந்த அருளலைய எந்த நேரமும் ஒருத்தர் தாங்கி இருக்கிறதுனாக்கா எல்லாராலையும் முடியாது ஆக அருள் துறையில பழக்கம் ஏற்பட்டு தன்னிடத்துல ஜீவகாந்தத்தையும் உயிர் சக்தியை நிறைய வச்சிருக்க கூடியவங்க தான் இந்த மாதிரி இருபத்தி நாலு மணி நேரம் முன்னூத்தி அறுபது நாளும் சன்னதியில நேரம் வருத அவங்களால தாங்கிக் கொள்ள முடியும் என்பதனாலதான் சன்னதி வீதியில பிராமணால் மட்டும் முடியிருக்கணும் அதாவது பிராமணால்னா அசல் பிராமணால் ஊழல் மட்டும் முடிந்த பத்தர் நல்ல யோக சாதனை நல்ல அற வழிபாடு வேதம் ஓதுறது இறைவன வழிபடுறது என்ற நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க சன்னதியில இருக்கணும் சன்னதிக்கு நேரா இருக்கணும் மற்றவர்கள் மற்ற இடத்துல இருக்கணும்னு வச்சாங்க இந்த தன்மை கோபுரத்துக்கும் அந்த கலசத்துக்கும் அதிகமா இருக்கும் எப்படி நீங்க சிலைக்கு பின்னால இருந்து நீங்க தெரிந்து கொள்றீங்களோ அதே மாதிரி கோபுரத்து கிட்ட போனீங்கன்னா இதை விட வேகமா விரு இருக்கும் ஏன்னா அவ்வளவு சேர்த்து குவித்து மேல கொண்டாடு பாருங்க அது கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி போக்கஸ் பண்ணி 
அதனால் அங்கே என்னங்கிறதுன்னு இருக்கும் இது எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லா கோயிலையும் போய் இனிமே என்ன ஆரம்பிச்சுடுங்க யாப்பிலக்கணம் புதுசாக கடிச்சு ப படிச்சுட்டோம்னாக்கா திருக்குறளை தப்புருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி இது கோயிலில் ஒவ்வொரு கோயிலையும் எவ்வளோ ஆற்றல் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம்னு தெரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா சரிங்க ஒவ்வொரு கோயிலாக பின்னால் கிளம்பி டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவீங்க சரி அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது கலசத்தில் எத்தகு தன்மை இருக்குதான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது நான் தான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்றால் அதற்கு அருப்பேராட்டில் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து கொடுத்தது சூப்பரன் வேலை பார்க்கும்போது பேண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃபீஸில் கொஞ்சம் நாள் போட்டு அதில் டெம்பிள் ஆடிட் வீங்கில் போட்டு ஒவ்வொரு கோயிலாக போய் கணக்கு பார்த்துட்டு வா என்று அனுப்பிச்சு அதில் மணக்குல விநாயகர் கோயில் ஒன்று அதில் என்ன செஞ்சாங்க கும்பாபிழை நடத்திட்டு ஏகப்பட்ட வார வாரையெல்லாம் மேலே போட்டிருக்கோங்க பிளாட்ஃபார்த்தில் அது பேர் மச்சு மேலே எந்த மச்சு மேலே இந்த கோயிலாம் கோயிலுக்கு போயிருப்பீங்க அந்த கோயிலே கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணி மண்டபம் எடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அது மேலே போட்டுக்கிறாங்க பழைய வாரைகள்லாம் அது இரநூறு முந்நூறு இருக்குது தெரிஞ்சு அப்படி அதெல்லாம் மடிச்சு பூமையெல்லாம் அங்கே ஏன் போட்டிருக்கீங்க மழையில் கடையில் வெயிலில் சரியான நீங்கள் போட்டதெல்லாம் அப்படி இருக்கிற அதை தூக்கி போயிட்டாங்களா நான் பார்க்கணும்னு வெரிஃபிக் ஃபிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷனுக்கு மேலே ஏறி போகும் பொழுது அங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்க எந்த கோயிலையும் பண்ணாத ஒரு ஏற்பாடு கலசத்தை வச்சு அப்படியே மண்டபம் கட்டிட்டாங்க எல்லா கோயில்லையும் கலசத்து கலவுக்கு அல்லது அந்த கருவறைக்கு நேராக உள்ள மூல ஸ்தானத்து மண்டபம் இருக்குது அது எட்ட வச்சுட்டு தான் சாதாரணமாக செய்வாங்க இது இக்குள்ள கோயில் ஏன்னா காசு பணம் நிறையா இருக்குது என்னடா பண்ணலாம் என்னடா பண்ணலாம்னு இங்கே கட்டு அங்கே கட்டு மண்டபம் கட்டு அங்கே கட்டுன்ட்டு கலசத்து கிட்ட வச்சு மண்டபம் கட்டிட்டாங்க நான் போய் அது மேலே என்னென்னா ஒரு மாதிரி இழுக்குது என்னடா இந்த பக்கம் இழுக்குதுன்னு கிட்ட போ 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 இழுக்குது அதற்கப்புறம் ஓட்ட ஓட்டாங்க இது அந்த கோபுரத்தை நான் தொட முடியாது கலசம் தொட முடியாது அப்படி கையை நீட்டினாக்கா என்ன நிலையில் கலசத்தை நோக்கி கலசம் ஒரு நாலடி அஞ்சடி தூரத்தில் இருக்கு கை ஜுவுன்னு இழுக்குது அப்போதான் அந்த கலசத்தில் வாங்கி அந்த வைப்ரேஷனை ஊர் முழுக்க வைப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்குது என்பது தெரிந்து கொண்டோம் அதற்கப்புறம் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று சொன்னதற்கு காரணம் கோயிலே ஒரு இடிதாங்கி இன்னொரு சம்பிரதாயம் நீங்க கேள்விப்பட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் பெரியவங்க மட்டும் கேள்விப்பட்டுக்கலாம் பெரியவங்களோட பழவங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கோயில் பக்கத்தில் வீடு கட்டினா மாடி வீடு கட்டக்கூடாது கர்ப்ப கிரகத்து கோபுரம் எவ்வளவு தூரம் இருக்குதோ கலசம் எவ்வளவு இருக்குதோ அதுக்கு தாழ வேணா மாடி கட்டலாமே தவிர அதற்கு உயரமாக மாடி வீடு கட்டப்படாது அப்படி கட்டணும்னா முன்பக்கத்தில் சாதாரண ஓட்டு வீடு கட்டிட்டு பின்பக்கத்தில் வேணா மாடி மாடி கட்டிக்கலாம் என்று சொல்றத நீங்க கேள்விப்பட்டலாம் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும் பழைய காலத்து சம்பரம் இப்ப என்னாலும் கட்டுறோம் அது வேறு விஷயம் அது என்னன்னா இப்படி இருக்குது பாருங்க அந்த கலசம் அதை ப்ரோஜெக்ட் பண்ணுங்க இப்படி ஒரு ஏரியா வரும் தலைகீழ் கோபோடு வரும் இதற்குள்ள இடி விழுந்ததுன்னா கலசம் எழுத்துக்கும் இந்த கலசத்துக்கு மேல உள்ள ஏரியாவில் இடி விழுதுன்னு வச்சுங்க கலசம் எழுத்துக்கும் ஆகவே இந்த கவரும் கீழே வீட்டு மேலே விழாது இந்த கூம்புக்கு கீழே ஒரு வீடு இருக்கு இல்லையா அதில் விழாது இதுக்கு மேலே முளைச்சிட்டு ஒரு வீடு வந்துட்டு வச்சுங்க அதுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்காது இடி அது இழுத்துரும் என்பதனால தான் அந்த மாதிரி இடிதாங்கியாக கோயில் பட பயன்பட்டது என்பதனால தான் கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்று பல பல காரணங்களை வச்சு ஆலயம் தொழுவது சாலவம் நன்று கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் என்றெல்லாம் வச்சாங்க அன்பர்களே இங்க இறைவனை வழிபடுறது வழிபடுவதற்கு அவனை ஸ்தோத்தரிப்பது அவனுடைய பெருமைகளை சொற்சட்டாக சொல்றது அர்ச்சனை இசையோடு கவித்துவத்தோடு மொழி அழகோடு சொல்லக்கூடியது பக்தி பாடல்கள் அப்போ அந்த பக்தி பாடல்கள் பாடுவது பெரிய கோயிலில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு பக்கம் டம டம டம் இதை அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் மணி அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க இன்னும் உள்ளே ஐயர் மணி வேறு மணி அடிச்சுட்டு பாரு அர்ஜுன வேறு சொல்லிட்டு இருப்பாரு ஒரு பக்கம் ஒருத்தர் இருந்து பாடிக்கிட்டு இருப்பார் தேவாரமோ திருவாசகமோ திருப்பழகோ ஒன்று பாடிட்டு இருப்பார் இதற்கு ஓதுவார்னு பேர் அது ஒரு மரபாக அது ஒரு ஜாதியாக அதே தொழில் அதே வேலை என்று அவர்கள் இசையும் தமிழும் வளர்வதற்கு அவங்க அதற்கு மேலே உற்சவம் நடக்குது ஊர் ஜனத்தை கூட்டணும் அங்க கொஞ்சம் இப்போ என்ன செய்யறாங்க ஜனம் கூட்டம் போனா வீடியோ போட்டுறாங்க அந்த காலத்துல சதுர் என்று பேர் சதுர் கச்சேரி என்று சொல்லுவாங்க சதுர் கச்சேரினா பரதநாட்டியம் தான் அதுக்கு அந்த காலத்து பேர் சதுர் கச்சேரி சதுர்னா நாலு நாலு விதமா ஆடுவாங்க தெரியல எனக்கு ஏன் சதுர்னு வந்து தெரியலன்ட்டு 
அந்த சதுர் கச்சேரி அல்லது பரதநாட்டியம் ஆடல் பாடல் நாடகம் ரெண்டும் சேர்ந்த ஆட்டமும் பாட்டமும் சேர்ந்த நாடகம் என்று ஏற்படுத்தி வந்து அங்கே என்ன நாடகம் நடக்கும்னா ஒன்று கூட சமூக நாடகம்னா கிடையாது என்னன்னு தெரியாது சமூக நாடகம் சரித்திர நாடகம் சயின்ஸ் நாடகம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாம் புராணம் தான் சாமி பேரில் அல்லது அந்த கதாபாத்திரங்கள் தான் வரும் அர்ச்சந்திர நாடகம் ராம நாடகம் என்ற விதத்தில் இறை வழிபாட்டை அங்கே செலுத்தி கலைகளாக அது மலர அப்போ இறைவனை வழிபடும் பொழுது அங்க நல்ல இசை பாடலும் கூட இல்லாத ஒரு இசை வேணா மேளம் நாதசுரம் என்று வச்சு எல்லாவித கலைகளும் உள்ள வளரவும் அந்த கலைகளை ரசிப்பதற்காக கூட்டம் கூடவும் கூட்டம் கூடி கூட்டம் கூட 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 இறை வழிபாடு மகிமை அதிகம் இன்னைக்கு நான் பிரமாதமா நான் என் உபயம் அதாவது பூ வியாபாரிகள்லாம் சேர்ந்து இன்னைக்கு பிரபாதம் விழா கொண்டாடுறது தங்களுடைய சாமர்த்தியத்தெல்லாம் காட்டி பெரிய அளவுல சாமியை அலங்காரம் பண்ணி விளக்கெல்லாம் போட்டு வான வேடிக்கையை விட்டு பாட்டு கச்சேரி டான்ஸ் கச்சேரி எல்லாம் வச்சு செய்யறதுன்னா நிறைய கூட்டம் வரும் இவங்க என் பிசினஸ் நல்லா ஓடும் ஒரு நாளைக்கு கடலை வியாபாரி ஒரு நாளைக்கு காய்கறி வியாபாரி ஒரு நாளைக்கு ஜவுளி வியாபாரி என்று ஒவ்வொரு வியாபாரத்தில் உள்ளவங்களும் அன்னைக்கு கோயில் செலவை தான் ஏற்றுக்கிறது பிரமாதமாக விழாவை ஏற்பாடு பண்ணுறது ரொம்ப ஜனரஞ்சகமாக என்ன ஜனக்கூட்டத்தை சேகாரம் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கும் உள்ள ஏற்பாடாகவும் அது அமைஞ்சு போச்சு இப்படி ஆலயம் என்பது நம்ம நாட்டில் தோன்றுவதற்கு அது வேறு ஜனங்களுக்கு தக்கவாறு டேஸ்ட் ஒருத்தருக்கு வந்து எடுத்த காரியத்தில் ஜெயம் வேணும் அவருக்கு பிள்ளையார் அல்லது ஒருத்தருக்கு யோகம் வேணும் ஞானம் வேணும் அவருக்கு பிள்ளையார் இன்னொருத்தருக்கு வந்து அழகு ரம்யம் அது வேணும் அதுக்கு முருகன் இன்னொருத்தருக்கு வீரம் வேணும் அவருக்கு ஐயனாரு வீரபத்திரர் இன்னொருத்தருக்கு செல்வம் வேணும் அவருக்கு லட்சுமி அல்லது அப்படி என்று அவரவர்களுடைய டேஸ்ட் தக்கவாறு அங்க செலுத்துவார் ஒருத்தர்ட்ட எல்லாம் இருக்குன்னு வச்சுங்க செல்வம் இருக்கு போக்குவரத்து எல்லாம் இருக்கு ஆனா நல்ல உடல் நலம் இல்லை ஆகவே அதற்கு ஒரு தெய்வம் ஒருத்தர் நல்ல உடல் நலம் இருக்குது மற்றதெல்லாம் இருக்கு செல்வம் இல்லை அதற்கு ஒரு தெய்வம் என்று யாராருக்கு என்னென்ன தேவைப்படுமோ அந்தந்த அந்தஸ்து அந்தந்த குணங்களை ஒரு தேவதைக்கு ஏற்றி அந்த தேவதைக்கு தக்கவாறு வைப்ரேஷனை ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்திரத்தை கண்டுபிடிச்சு அது ஒரு ஊர்ல பல கோயில ஏற்படுவதற்கு இப்படி எல்லாம் காரணமாக இருந்தது அப்படி பாரம்பரியமாக ஒரு நல்ல அமைப்பு ஆன்மீக அமைப்பு நம்ம நாட்டில் ஏற்பட்டு இருந்ததுனாலதான் இன்னைக்கு நாம இதை பத்தி இங்க உட்காந்து பொந்திட்டு பேசிட்டு இருக்கோம் அன்பர்களே இந்த இது இப்படி இருக்க கோவில் என்பதை பற்றி சொல்ல வந்தவங்க ஆலயம் என்ற ஒரு வார்த்தை அதுக்கு ஏன் போட்டாங்க இங்கதான் பெரிய மர்மமே இருக்கு பல சமயத்துல சொல்லிருக்க பாருங்க தமிழ்ல புதையிலே இருக்குதுன்ட்டு பெரிய தத்துவ புதையில இருக்குன்னு உதாரணமாக தலைவிதின்னு ஏன் வந்தது மூவாசு என்று ஏன் வந்தது என்றெல்லாம் அதுல சொர்க்கம் நரகம் என்று ஏன் வந்தது சொல்லிலேயே சரியான அர்த்தத்தை வச்சு கதையை பண்ணிட்டாங்க கதையை நீக்கிட்டு சொல்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி விஷயம் முடிஞ்சு போகும் அந்த மாதிரி கோவிலுக்கு ஏன் ஆலயம் என்று பேர் வைத்தாங்க என்றா ஆ என்றால் ஆன்மா லயம் என்றால் ஒடுக்கம் அப்போ கோவில் என்பது வேறு ஆலயம் என்பது வேறு ஆலயம் என்பது யோகம் ஆன்மா லயமாகி ஒரு நல்ல இனிமையான நிலைமைக்கு வந்து அதனுடைய மூலமாகிய இறைவனோடு ஒன்றணும் அதுதான் ஆலயம் அதற்கு முன்னால மனம் லயமாகி ஆவாக மாறணும் ஆன்மாவாக மாறணும் ஆன்மா லயமாகி இறைவனாக மாறணும் அத கலத்தல் ஒன்றிணைதல் மூலத்தோடு சென்று பொருந்தி கொள்ளுதல் என்று லயங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் பண்ணணும் ஆ என்றால் ஆன்மாங்கிறது எந்த கராதிலும் போட்டிருப்பாங்க ஆகவே இங்கே ஆலயம் என்பது மன ஒடுக்கத்தை மன அடக்கத்தை இறைநிலையோடு நேரிட்ட இணைப்ப சுற்று வழியில் இல்லை பராக்காட்டி போக்காட்டி இல்ல நேரிலையாக ஒன்றி மனதினுடைய வேகமெல்லாம் குறைந்து அது நுணுக்க நிலைக்கு ஆழ் நிலைக்கு போய் அந்த நிலையில அதுவே இறைவனாக இருக்கக்கூடிய அதை கண்டுபிடிக்க கூடியதுதான் ஆலயம் இதுக்கும் அங்க ஏற்பாடு உண்டு நீங்க நல்ல வித பக்தில பக்தி செஞ்சீங்கன்னா அதே அர்ச்சகரே கூப்பிட்டு உங்களுக்கு தீட்சை கொடுக்கக்கூடிய நிலை இருந்தது ஒரு காலத்துல ஆகவே அங்க தியான மண்டபம் என்று ஒரு ஓரமா ஒன்னு இருக்கும் அங்கே யோகிகளே வேற இருக்கிறாங்க யாரு அங்க சண்டேஸ்வரர் என்று ஒரு தெய்வம் இருக்கும் 
அவர்கிட்ட போனாக்கா கையை அப்படி சொடிக்கிட்டு அல்லது கையை தட்டிட்டு கும்பிடணும் ஏன்னா அவர் யோகத்திலேயே இருப்பார் எந்த நேரமும் அது நீங்க போய் என்ன கும்பிட்டா அவர் கண்ண முடிக்கிறது தெரியாது அப்படி சொடுக்குனாக்கா கண்ணை தந்துவார் ஓகோ வாங்க வாழ்க வாழமடன் போய் சேருங்க என்று அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் அதற்கப்புறம் கொடிக்கம்பான்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த கொடிக்கம்பத்துல நீங்க எண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் முப்பத்தி மூணு முடிச்சிருக்கோம் நாம முதுகண்டையிலே முப்பத்தி மூணு கையில தான் இருக்குது ஆகவே முதுகண்டையே குண்டலினியே அங்க கொடிக்கம்பம் ஆக்கிருக்கிறாங்க அந்த பிரகாரம் சுத்தி வந்து கொடிக்கம்பத்து பக்கத்துல உட்காந்து எழுஞ்சி போகணும்னு சம்பிரதாயம் வச்சிருக்கிறாங்க எதற்கு எல்லாம் சாமி எல்லாம் கும்பிடு மற்றவங்களுக்காக உனக்கு தான் நீ யோகியாச்சு ஞானியாச்ச இறைவன் என் உள்ளம் இருக்கிறான் புல்லும் புறமும் இருக்கிறான்னு தெரியுமே இறைவன் எங்கே இருக்கிறான் உள்ளம் பெருங்கோயில் உடம்பு ஆலயம் என்று சொல்லி வச்சிருக்கிறாங்க உள்ளத்தொருவனை உள்ளூர் ஜோதியை என்றெல்லாம் உள்ளமே கோயிலாக இருக்கக்கூடியது தெரிந்தவங்க நீ வாடி தெருவில் நின்றுடாத கோயில் உள்ள வராமல் போயிடாத உன்னை பார்த்துட்டு யாரும் வரமாட்டாங்க அப்புறம் மனைவி வரமாட்டா மக்கள் வர சுற்றத்தார் வரமாட்டாங்க ஊரார் வரமாட்டாங்க நீயும் கோயில் உள்ள வந்தாதான் அவங்களும் வருவாங்க நான் வந்து என்ன செய்ய போறேன் இந்த சாமி எல்லாம் பராக்கு பார்க்க நான் தான் உள்ள நானே சாமியா இருக்கிறேன் எனக்குள்ளேயே சாமி இருக்குது கண்ணம் போனாலும் சாமி தரிசனம் ஆகுது சாமியோட சாமியா இருக்கிறேன்னா இதையே நான் பார்க்கணும் என்று இல்லாம அவர் சுத்தி ஊருக்கா சுத்தி வந்து அங்க அதற்குள்ள அவர் எதாவது நினைச்சிருக்காங்களே கொடி மரத்து ஓரமா உட்காந்து சத்த நேரம் ஓ வேலையை நீ பார்த்துட்டு தியானம் பண்ணிட்டு எழுந்துவோம் என்பதை தான் என்ன செய்யறாங்க இப்பவும் கூட சுத்தி வந்து அங்க உட்காந்து ஊர்களை பேசிட்டு அல்லது தேங்காய் உடைய தின்னுட்டு வந்துடுறாங்க அப்படி இல்ல அங்க தியானம் பண்ண வேண்டியதுக்காக உள்ள இடம் தான் அது இல்ல பெரும் கோயில் என்ன செய்ய கொஞ்சம் கூட டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம செய்யணுங்கிறதுக்காக தியான மண்டபம் என்று தனியா ஒண்ணு வச்சிருக்க கூடியத நாம பார்க்கலாம் ஆகவே அந்த கலை அந்த ஆலயத்தை தான் நாம செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆன்மா லயமாக கூடிய ஒரு வேலைய தியானம் யோகம் என்று புலநடக்கத்தை பெறுவதற்காக எல்லா புலன்களையும் அதை ஓய்வெடுத்துக் கொள்ள சொல்லிட்டு ஒரு புலனுக்கு மட்டும் வேலை கொடுத்து அதையும் லயப்படுத்தி உயிராக்கி அதையும் லயப்படுத்தி இறைவனாக கூடிய ஒரு நிலைய இங்கிருந்தே செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இத நாம அலையும் போயும் செய்யலாம் சங்கத்துக்கு வந்தோம் செய்யலாம் வீட்டுல இருந்தோம் செய்யலாம் வீட்டுல அந்த தொந்தரவு இந்த தொந்தரவு சொல்லுவீங்க எல்லாம் ஆரம்பத்துல தான் தொந்தரவா இருக்கும் அதற்கப்புறம் அவன் தவத்துல உட்காந்து எந்த தொந்தரவு நம்மளும் ஒண்ணும் பண்ணாது காது கேட்கவும் வாசனை அடிக்கும் அது வேற விஷயம் கருத்து கலையாது அந்த வல்லம வர்ற வரைக்கும் கோயிலுக்கு போயும் தவம் செய்யலாம் கூட்டு தவம் சங்கத்துக்கு வந்தோம் தவம் செய்யலாம் நீங்க பெரிய சிறந்த யோகி ஆகிட்டீங்க நான் இனிமே சங்கத்துக்கு வர முடியாதுங்கன்னா உங்களை பார்த்து யாரும் சங்கத்துக்கு வர மாட்டாங்க அதனால வீட்டுல இருந்தே நீங்க நல்லா தவம் பண்ணக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்துட்டாலும் சங்கத்துக்கு வந்து தான் இருக்கணும் ஓ அவரு வராரு சொல்லிட்டு அவர் ஃப்ரெண்டு வருவாரு பக்கத்து வீட்டுக்காரர் வருவாரு அவர் சைக்கிள் டபுள்ஸ் போற அவர் வருவாரு இங்க சங்கம் நல்ல விதமாக வளரவும் இன்னும் நாலு பேருக்கு தெரியவும் இன்னும் நாலு பேருக்கு பயன்படவும் ஆகும் என்பதனால யோகமே தான் சரியான ஆலயம் அது அந்த வரைக்கும் ரீச் பண்ண முடியாதவங்க கோவிலுக்கு போய் ஆலயம் செய்யுங்க அப்படி செய்ய 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 பக்தியை முதிர்ந்து ஞானமாயிடும் என்பதனாலதான் ஆலயம் என்றே கோவிலுக்கு பெயர் வச்சாங்க குறிப்புகளை வரலாற்று குறிப்புகளை நாம தெரிந்து கொள்ளோம் நாம என்னதான் செய்யறோம் என்ன செஞ்சாங்க நம் முன்னோர்கள் அவர்கள் செஞ்ச வேலைக்கு என்ன அர்த்தம் நாம செய்யற வேலைக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த வேலையை நாம செய்யணுமா விட்டுணுமா என்ற வரைக்கும் நாம தெரிந்து கொள்றோம் இந்த அளவுல இது தத்துவ விளக்கமாகவும் தவத்தினுடைய முக்கியத்துவம் மகிமை என்பதெல்லாம் தெரிவதற்காகவும் இந்த ஒரு தலைப்பு போட்டு மகிழ்ச்சி ஆராய்ச்சி செய்வது பழக்கம் அதை ஒட்டி இன்னைக்கு நாம ஆலை வழிபாடு என்ற ஒரு ஆராய்ச்சியை நடத்தி இருக்கிறோம் விடுதலை <laughs> 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 விடிகால பொழுதுல கிழக்கு நோக்கி இருக்கிறோம் என்பது பூமி எந்த நேரமும் மேல் பகுதி கிழக்கு நோக்கியே இருப்பதனால அது ஏற்றுக்கிற மாதிரி ஆகும் ஒரு வைப்ரேஷனை ஏற்றுக்கொள்ற மாதிரி அது ஆகும் என்பதனால பெரும்பாலும் கிழக்கு நோக்கி வைப்பாங்க சில இடங்களில் மேற்கு நோக்கி வைப்பாங்க மேற்கு நோக்கியோ அல்லது கிழக்கு நோக்கி நோக்கியதான் முக்கியமான தேவதைகளுக்கு கோயில் இருக்கும் வடக்கையோ தெற்கையோ மாறி இருக்குன்னா அது கொஞ்சம் அவளது நல்ல தேவதை இல்லாத அல்லது குட்டி தேவதைகள் துஷ்ட தேவதைகள் இதெல்லாம் தெற்கு நோக்கி வடக்கு நோக்கி இருக்கும் மற்ற நல்ல தேவதைகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் கிழக்கு நோக்கியும் ஒரு வழி மேற்கு நோக்கியும் இருக்கும் ஆலை வழிபாடா 
எல்லாத்தையும் படிச்சோம்னா நம்ம வீட்டுக்கு போக முடியாது தேச்சு கொடுக்க முடியாது ரெண்டு சரி அது அதுக்கு உள்ள இது இருக்குது அதாவது முரட்டுத்தனம் வேணும்னா முரட்டுத்தனத்துக்குள்ள தேவதை இருக்குது ஆமா அதுக்குள்ள இது இருக்குது நீங்க ஐயனார் கோவில் தவம் போட்டு பாருங்க தவம் ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கும் ஒன்பது பையன் பிரமாதமா இருப்போம் பிஎஸ்பி நல்லா வேலை செய்ய ஐயனார் கோயில்ல அதனால அது மாந்திரிகம் செய்யறவங்கெல்லாம் ஐயனா கோயில் தான் போய் வச்சுக்குவாங்க வேகம் அதிகமா இருக்கும் அதாவது விரிலிட்டின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த போர்ஸ் வேகம் அதிகமா இருக்கும் உடற்பயிற்சியும் உணவு கட்டுப்பாடும் இல்லாத சிலர் நீண்ட நாள் நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் வாழ்கின்றனர் ஒருவர் எண்பத்தி அஞ்சு வயதிலும் எகு எங்கு சென்றாலும் சைக்கிளில் செல்கிறார் எனக்கு தெரிந்த வேறு ஒருவர் நூறு வயதிலும் உடல் உழைப்பு சம்பந்தமானவர்களை சம்பந்தமான வேலை செய்கிறார் அதான் காரணம் இது எவ்வாறு நண்பர்களே உழைப்பு என்று ஒன்று இருந்தா உடற்பயிற்சி தேவையில்லை அதாவது எல்லா நரம்பும் எல்லா சதையும் எல்லா எலும்பும் எல்லா உள்ளுறுப்புகளுக்கும் இயக்கம் தரக்கூடிய அளவுல வேலை இருக்குதா ஒரு விவசாயிக்கு அந்த மாதிரி வேலை இருக்கு ஏன்னா அவர் வெட்டுறாரு கொத்துறாரு நிமர்றாரு தூக்குறாரு இறக்குறாரு வருஷம் பூரா பார்த்தாக்கா அது எல்லா தினுசான இயக்கமும் வந்து போகுது ஒரு நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் வச்சுங்க அதாவது ஃபுட்பால் வால் வாலிபால் இந்த மாதிரி நல்ல எல்லா கேம்ஸும் விளையாடக்கூடியவனுக்கு எல்லா எலும்பு எல்லா நரம்பு எல்லா சதையும் இயக்கத்து வந்துடுது பரதநாட்டியம் ஆடக்கூடிய ஒரு பெண் வேற நாட்டியம் இல்லை பரதநாட்டியம் ஆடினாங்கன்னா சர்வ ரோகமும் ஆடும் அவங்களுக்கு சர்வ தேகமும் தேகத்தில் உள்ள எல்லா பாகமும் அவர்களுக்கு ஆடும் அப்ப என்ன சொல்றாங்க மகிழ்ச்சினா நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் மேனுக்கு ஒரு வேலையை கத்துக் கொடுக்கறது ஒரு யாரோ ஒரு ஆளை பிடிச்சி ஒரு வேலையை கத்துக் கொடுக்கறது ஒரு மிஷின் ஆப்ரேட் பண்றது அல்லது ஒரு காரியம் செய்யறது அதை ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் சீக்கிரம் செஞ்சிருவான் ஏன்னா எந்த எலும்போ எந்த நரம்போ சதைய ஆடிதான் அந்த வேலை செய்யணும் அததும் ஆடி பழக்கம் இருக்கு அவனுக்கு வேற ஆளுக்கு அந்த சதை அந்த எலும்பு ஏங்க ஏங்கிறது ஏங்காது இனிமே தான் இயக்கி ஆகணும் ஒரு பரதநாட்டியம் தெரிஞ்ச பெண்ணு அதே மாதிரி டைப் ரைட்டிங் கத்து கொடுத்தீங்கனாக்க ரொம்ப சீக்கிரமா பெங்கேரி வந்துடும் இந்த பிங்கரிங் இருக்குத இவ்வளவு வேகமா அழுத்தணும் நீ இவ்வளவு தூக்கி போடணுங்கிறது ரொம்ப சீக்கிரமா பரதநாட்டிக்காரிக்கு வந்துடும் மற்றவங்களும் அவ்வளவு வராது அதே மாதிரி உடல்ல உழைப்பு எல்லா விதமான உழைப்பும் உள்ளவங்களுக்கு உடல் பயிற்சியே தேவையில்லை அவங்க எதை சாப்பிட்டாலும் செரிமான வேற ஆகும் அதனால உணவு கட்டுப்பாடும் தேவையில்லை உடல் பயிற்சியும் தேவையில்லை உழைப்பு தான் பிரதான காரணம் அது இல்லாம ஒருத்தர் பிறக்கும் போதே ஒரு சில காரணங்களால நல்ல திடகாத்திரத்துல பிறக்கிறாரு அதனால பன்னெண்டு வருஷம் இருபது வருஷம் சீரட்டு குடிச்சோம் அவர் ஒன்னும் செய்ய மாட்டேங்குது ஆனா அவர் நோஞ்சா ஒருத்தர் சீரட்டுன்னு ஆரம்பிச்சாலே லொக்கு லொக்குங்கிறாரு மூணு மாசத்துல டாக்டர்ட்ட போறாரு விட்டா சீரட்டை விட இல்லைன்னா உயிரை விடுன்னு சொல்லிடுறாரு ஆகவே அது பிறக்கும் போதே எந்த அளவுல அமைப்புல அவங்களுக்கு கிப்ட் வாங்கிட்டு வராங்க என்பதை பொறுத்து உடல் நலமோ அல்லது உணவு கட்டுப்பாடோ தேவைப்படும் அல்லது தேவைப்படாது அல்லது உயர்த்தும் அல்லது தாழ்த்தும் வாழ்க வளமுடன் ஒண்ணு போச்சு பொதுவாக பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது ஆண்களை விட பெண்களுக்கு பேதை குணம் அதிகமாக இருக்கிறது இது ஏன் அதனாலதான் அவர்களுக்கு பேதை என பேர் வச்சுட்டாங்க அதாவது தே ஆர் வெரி டெண்டர் ரொம்ப நுட்பமான ஒரு இயல்பு அவர்களுக்கு இறக்கம் தாய்மை எல்லாம் இருப்பதனால யாரையும் சீக்கிரம் நம்பிடுவாங்க யார் சொல்றதையும் கேட்டுக்குவாங்க சீக்கிரம் உணர்ச்சி வைப்படுவாங்க சீக்கிரம் அழுதுருவாங்க சீக்கிரம் சிரிச்சிருவாங்க ஒரு ஆம்பளை அழுவுறான்னு வச்சுக்கோங்க எங்க கொஞ்சம் சிரிப்பாப்போம் சிரிப்பாப்போம்னா அவன் சிரிக்கவே மாட்டான் ஒரு பெண் அழுவுறான்னு வச்சுக்கோங்க நீ இப்ப சிரித்தா அவனை சிரிப்பாப்போம் சிரிச்சிட்டு வந்து சிரிச்சிட சிரிச்சிடுவானு சிரிக்க வந்தோம் அதனால அந்த சேஞ்சஸுக்கு சீக்கிரம் ஆளாகக்கூடிய தன்மை அவர்களிடம் இருக்கிறதுனால உயிராற்றல் ஒண்ணு ஆனா அவங்க பெண் அத மாற்ற முடியாது ஆண்களும் பெண்களும் சமம்னு சொல்லுவாங்க நான் இல்லவே இல்லாம சம்பளம் வேணா சமம் வாங்கிட்டு போ வேலை ஒன்னால செய்ய முடியாது அஞ்சே முக அடிச்சா எல்லாம் ஓடி போகுது நீ இரு ஒரு மணி நேரம் சொல்றாங்க ஆம்பளை பார்த்து அது சொல்ல முடியலையே அதற்கப்புறம் இவர் முப்பது நாளும் கடுமையா உழைப்பாரு அவங்க இருபத்தி ஏழு நாள் தான் உழைப்பாங்க மூணு நாள் லீவ் போட்டு ஆஃப்ல ஆயிடுவாங்க அதற்கப்புறம் இவர் வந்து கல்யாணம் ஆனாக்கா கடைசி வரைக்கும் ஜாலியா போவாரு ஜாலியா வருவார் 
அவங்க பத்து மாதத்துல வயது பெருசா கூட ஒன்னும் எல்லா வேலையும் செய்ய முடியாதுங்க உட்கார எழுந்திருக்க முடியாதுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆக இயற்கை வந்து சில பாரபட்சம் தான் பண்ணி வச்சிருக்கு ஆணு பெண்ணுங்கிற அளவுல அதனால ஆணும் பெண்ணும் சமம் இல்லை அதனாலதான் பெண்கள் எல்லாம் பேதையா இருக்கிறாங்க இயற்கையில இருக்கிறது எப்படி நாம தெரிஞ்சுக்கலாம தவிர ஆடோட அக்கிரமம் உள்ளது பண்ண போச்சா இந்த இயற்கை நாம சண்டை போக முடியாது என்ன இருக்குதுன்னு தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தக்கவாறு நாம பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் உயர்வடையலாம் போற்றலாம் அப்புறம் பெண்கள் வந்து எல்லாத்துலயும் முன்னணிப்பாங்க எல்லாத்துலயும் முன்னணிப்பாங்க அதாவது வயது பூப்பாடை இருந்துச்சுங்க அவங்க பன்னெண்டு வயசு பதிமூணு வயசுல பூப்படைவாங்க அவங்க தம்பியோ அண்ணனோ பதினாறு வயசு பதினேழு வயசுல மீசா இருப்போம் குரல் மாறும் லேட்டு தான் ஆகும் பெண் குழந்தை ஒரு மூணு மாசத்துல கவிழ்ந்து படுத்துறோம் கூப்பத்துக்கும் ஆண் குழந்தை நாலு மாசம் ஆகும் பெண் குழந்தை ஏழு மாசத்துல நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆண் குழந்தை பத்து மாசம் ஒரு வயசுல தான் நடக்க ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி எல்லாத்துலயுமே அவங்க முந்தி இருக்கிறாங்க அப்படி இயற்கை அவங்களை வச்சிருக்குது அதனால உணர்ச்சி வேறுபடுதலையும் முந்தி மற்றவர்கள மற்றவர்கள் ஆட்படுதலையும் இவர் கொஞ்சம் யோசனை பண்ணுவார் அவங்க உடனே பார்த்துக்கலாம் அதனால தான் வியாபாரிகள் என்ன செய்யறாங்க நாம எல்லாம் வெளியே போன பாடு புடவை வியாபாரம் பாத்திர வியாபாரம்லாம் ஆம்பளை வெளியே போன பாடம் உள்ள வருவான் அந்த செய்காலையும் அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க சரி வாழ்க வளமுடன் இதற்கு துணை கேள்வி இருந்தாலும் மற்ற கேள்வி இருந்தாலும் பார்த்துக்கோம் நாம நீ வர போற நான் வர போறேன் சங்கமம் இங்க தான் இருக்க போகுது இடியத்தன்மை இருக்குது இடிய விளக்குற தன்மை இருக்குது வரகு இது ரிப்பல்ஸ் பண்ணிடுது இடியே ரிப்பல்ஸ் பண்ணிடுது தள்ளிடுது எதிர்ப்பு சக்தி விலக்கி விடுகிறது எதிர்த்து விடுகிறது வாழ்க வளமுடன்